여러분 주님 안에서 평안하셨습니까? 9월 첫째 주 FGTV 뉴스입니다. 우리 교회는 민족 최대 명절인 추석을 앞두고 폭우로 피해를 본 성도들과 소외계층, 다자녀 가구, 청장년국 소속 대학생들과 통일대교군의 자유시민들을 지원하는 대규모 나눔 사역을 가졌습니다. 첫 소식 윤건희 리포터가 전해드립니다. 기상관측 115년 만에 큰 폭우로 많은 국민들이 피해를 입었습니다. 그래서 저희 교회에서는 이번에 전 성도님들 가운데 피해를 입은 분들이 어느 분들인가 지금 각 교구별로 확인하고 조사해서 긴급재난지원금을 2주 안으로 다 지원하기로 했습니다. 또 50억 특별 기금을 내놓아서 추석 전에 어려움 당한 모든 분들을 섬기기로 했습니다. 이영훈 목사는 지난달 14일 주일 예배 설교에 앞서 폭우 피해 등 어려운 상황에 처한 성도들을 위해 대규모 나눔 사역을 예고한 바 있는데요. 각 교구와 교무국 등 관련 부서는 8월 말부터 지원 대상에 선정된 가정에 긴급재난지원금을 지원했습니다. 우리 교회는 먼저 폭우로 큰 피해를 입은 297명의 성도들에게 2억 5,200만 원을 지원했습니다. 신림동에서 떡볶이 가게를 운영하는 이미경 집사는 허리까지 차오르는 빗물로 낙심이 컸는데 교회의 이번 지원으로 큰 힘이 되었다고 했습니다. 교회에서 이렇게 큰 힘을 또 주시는 차원에서 저희들에게 정말 이렇게 혜택을 주시고 그렇게 또 그거로 인해서 저희가 힘을 얻고 열심히 살아갈 수 있는 어떤 그런 계기가 저에게 주셔서 너무 감사합니다. 또 취약계층과 한부모 가정, 장애인 가정, 다자녀 가구 등 6,883명에게 39억여 원을 지원했고 경제적 어려움으로 청년들이 꿈을 포기하지 않도록 청장년국 소속 437명의 대학생들에게 100만 원씩의 장학금도 지원했습니다. 장학금 주셔서 너무 감사하고 더욱더 열심히 하여 하나님이 기뻐하시는 교회 일꾼이 되겠습니다. 감사합니다. 여기에 더해 통일대교구의 교적이 있는 북한 이탈성도 217명에게 1억 850만 원을 지원하며 온정의 마음을 나눴습니다. 교회 내각 기관에서도 사랑 나눔에 함께했습니다. 남성교회는 31일 중증장애인들의 재활과 거주시설인 사회복지법인 예담의 휠체어 리프트 차량을 기증하며 장애인들의 이동복지 증진에 기여했습니다. 권사회는 소외계층을 위한 사랑의 후원금 3천만 원을 31일 이영훈 목사에게 전했습니다. 교회 유관기관들도 나눔 사역에 힘을 더했습니다. 크리스찬 메모리얼 파크는 28일 장애인 대교구와 영광대학 성도들을 섬기기 위해 1,690만 원 상당의 김 세트를 선물했습니다. 또 국제구호개발 NGO 구피풀은 추석을 맞아 저소득 독거 어르신, 다문화 가정, 기초생활수급자 등 국내 취약계층 5천 가구의 사랑의 희망 박스를 지원했습니다. 사도 행전적 교회로서의 우리 교회는 구제와 성교라는 교회 사역의 본질에 집중하며 추석 분위기를 더욱 넉넉하고 훈훈하게 만들었습니다. FTV 뉴스 윤건입니다. 9월 재직과 봉사자를 위한 특별 새벽 기도회가 1일부터 3일까지 하나님께서 기뻐하시는 교회를 주제로 개최됐습니다. 계속해서 윤건희 리포터입니다. 9월 재직과 봉사자를 위한 새벽 기도회는 하나님께서 기뻐하시는 교회란 어떠해야 하는지 다시 한번 돌아보고 점검하게 한 시간이었습니다. 무더위가 한풀 꺾인 후 열린 기도회에는 경건의 훈련을 위해 많은 성도들이 새벽을 깨우며 성전에 나왔고 특별히 장로회 회장단과 분과위원장들은 1일부터 새로운 임기를 시작하며 주님이 맡기신 사명을 넉넉히 감당해 나갈 수 있도록 간구했습니다. 1일 이영우 목사는 교회의 머리 대신 예수 그리스도를 주제로 설교하며 재직으로서 주님 앞에 나는 아무것도 아닌 낮아진과 섬김의 삶을 강조했습니다. 십자가 신앙은 죽음으로부터 출발합니다. 난 아무것도 아닙니다. 그 십자가 신앙의 출발점입니다. 예수님이 만왕의왕만 주의 주로 오셨 예수님께서 십자가에서 죽으심으로 자신을 완전히 비우셨습니다. 그것이 우리 기도국의 신앙의 출발인데 제일 안 되는 게그첫 그 출발점부터 안 됩니다. 내가 죽어야 되는데 절대 안 죽어요. 
우리 지식들이 먼저 죽어야 됩니다. 그래야 교회가 부흥하는 것입니다. 설교 후 참석자들은 우리 교회가 하나님이 기뻐하시는 교회가 되도록 간구했고 세상을 향해 복음의 선한 영향력을 널리 전하는 사도행전적 교회가 되도록 간구했습니다. 하나님이 기뻐하시는 공동체는 오직 주님만이 머리 되시고 주인 되시는 공동체임을 목사님의 말씀을 통해서 배웠습니다. 어, 저도 봉사의 자리에서 목사님의 말씀을 기억하며 주님이 주인 되시는 봉사의 길을 걸어갈 수 있도록 노력하겠습니다. 가을의 길목에서 열린 이번 특별 새벽 기도회는 참석자 모두에게 온전한 그리스도인의 모습으로 한 걸음 더 가까이 다가서게 했습니다. 엡스티비 뉴스 윤건입니다. 여의도 순복음 분당교회 창립 30주년 축복성회 및 재직 임명 예배가 1일 이영우 목사를 강사로 개최됐습니다. 보도에 김선태 리포터입니다. 우리 교회의 지성전으로 출발했던 여의도 순복음 분당교회가 30세의 건강한 청년으로 성장했습니다. 이를 기념해 열린 성회에는 많은 성도들이 참석해 주님의 음성에 귀 기울이며 하나님이 분당교회에 맡기신 시대사명에 최선을 다해가기로 했습니다. 또 ESG 교회라는 비전을 선포하며 환경과 사회, 또 세상의 은혜를 감당하는 교회로 나아갈 것을 밝혔습니다. 이영우 목사는 내 길을 하나님께 맡기라를 주제로 설교하며 온전히 주님께 의지한 삶을 강조했습니다. 여러분, 주님 안에 있으면 염려할 것이 없습니다. 주님 책임져 주시니까. 맡기지 못하니까... 불안하고 초조하고 걱정스럽고 자녀 문제 때문에 걱정하고 사업 문제 때문에 걱정하고 직장 문제 때문에 걱정하고 그냥 걱정하는 것입니다. 아니 여러분 열차 타고는 걱정하지 한, 한 소도 걱정하는 사람 없는데 우리가 천국행 특별 열차를 타면서 왜 걱정합니까? 맡기면 주님이 책임져 주십니다. 계속해서 원로 장로 추대 및 재직 임명식이 진행됐습니다. 황선욱 목사의 인도로 집사 안수, 권사 취임, 서리 집사 임명 예식이 진행됐고 신임 재직들은 주님을 위한 청지기로서의 사명을 굳건히 했습니다. 참석자들은 신임 재직들이 헌신된 일꾼으로서 교회 부흥에 힘써가도록 한마음으로 기도했습니다. 30주년을 맞은 여의도 순복음 분당교회가 출발의 첫 마음을 기억하며 세상 속에서 선한 영향력을 끼치며 부흥해가길 기대해봅니다. FCTV 뉴스 김선태입니다. 전 세계 오순절 교회 성도들의 성령 축제죠. 오늘 10월 개최될 제26차 세계 오순절 대회를 앞두고 기아성 경기남 강원지역 총연합회가 이를 준비하는 지역연합성회를 28일 이영훈 대표 총회장을 강사로 동탄 순복음교회에서 가졌습니다. 이찬미 리포터가 전해드립니다. 주일 오후 열린 성회였지만 현장에는 오전에 예배를 드리고 귀가했다가 다시 나온 성도들과 기아성 경기남 강원지역 총연합회 산하 14개 지방에 소속 목회자들이 참석해 성황을 이뤘습니다. 참석자들은 10월에 열리는 26차 세계 오순절 대회가 다음 세대의 오순절 부흥으로 이어지는 대회가 되고 오순절 성령 운동이 더욱 활발히 전개되도록 마음 모아 예배했습니다. 성령과 동행하는 삶을 주제로 설교한 이영훈 목사는 다른 그 무엇보다 성령의 음성을 듣고 따르는 삶을 강하게 선포했습니다. 주님의 음성을 들으시기 바랍니다. 사람을 살리고 변화시키고 치료하고 회복하는 그 음성을 듣게 되기를 바랍니다. 그러면 기쁨이 넘쳐나고 감사가 넘쳐나게 되는 것입니다. 성령의 음성을 들으면 기적이 일어나는 것입니다. 여러분 잊지 마십시오. 한평생 살아가면서 사람의 음성 듣지 말길 바랍니다. 설교 후에는 성령의 충만함과 26차 세계 오순절 대회의 성공적 개최를 위해 간절히 기도했습니다. 계속해서 동탄교회 손문수 목사가 인사했고 또 오왕동 지역 연합회장의 환영사와 이태근 총회장의 격려사, 엄진용 총무의 축사가 각각 있었습니다. 26차 세계 오순절 대회가 또한 차례의 대회가 아닌 다음 세대의 오순절 부흥과 열방과 민족 가운데 복음의 불길이 타오르게 하는 총매제가 되길 기대해봅니다. FGTV 뉴스 이참입니다 이번 주 선교지 소식은 미국 달라스에서 사역하고 있는 북미 총회장 안현 목사가 보내왔습니다. 
달라스 안디옥 순복음교회는 36년 전인 1986년 4월에 개척되어 하나님이 맡겨주신 사명을 감당하고 있습니다. 코비드 팬데믹에 어려움이 있었지만 모교회인 여의도 순복음교회에 화상 예배를 드리며 힘을 얻어 견뎌내며 승리할 수 있었습니다. 달라스 안디옥 순복음교회는 중남미 선교지인 벨리즈의 장학선교를 해온 결과 지역사회에 많은 크리스천 리더들을 세웠고 지금도 꾸준히 세워가고 있습니다. 그들은 은행원과 간호사, 교사와 여러 전문 인력들로 세워져 벨리즈를 복음화하는 귀한 재원들로 성장하고 있습니다. 또 케냐의 말레티사 교회를 건축했고 멕시코 고아원 선교회도 협력하고 있습니다. 지방회 교회들과도 지속적으로 협력하며 인카운터 청소년 집회를 15년째 개최하며 다음 세대를 세워가고 있습니다. 달라스라는 한 지역에서 36년간 사역을 감당하게 하신 하나님께 감사드리며 달라스 안디옥 순복음 교회는 앞으로도 영적 스승인 조용기 목사님의 영성과 이영호 목사님의 선교 비전을 이루어가는 데 최선을 다하고자 합니다. 달라스 안디옥 순복음 교회가 맡겨진 사명을 다할 수 있도록 모교회 성도님들의 관심과 기도를 요청드립니다. 한 주간 우리 교회 단신입니다. 2022년도 상반기 전도상 시상식이 28일 있었습니다. 단체 부문에선 반석대교구와 동작성전, 양천대교구, 구교구에서 수상했고 개인 부분 대상은 용산대교구, 팔교구, 전은희 집사가 최우수상은 통일대교구, 통일교구, 한금복성도가 각각 받았습니다. 장려상은 10명 이상을 전도한 20명의 성도들이 받았습니다. 2022 피택장로 정규교육이 26일 있었습니다. 성령의 사람을 제하로 설교한 이영훈 목사는 교회 사역에서 가장 중요한 것이 성령의 충만함이라며 호흡이 다하는 날까지 성령 충만해서 주님께 귀하게 쓰임받는 여러분이 되길 바란다고 전했습니다. 이 밖에도 정동균 목사와 김천수 장로, 김호성 목사, 안병광 장로, 윤광영 목사가 각각 순서를 인도했습니다. 신범섭 장로 회장은 더욱 낮아지고 겸손한 섬김을 당부했습니다. 이영우 목사는 26일 한국장로교회 총회 설립 110주년 기념예배에 참석해 축사했습니다. 이영우 목사는 한국장로교회는 지난 110년 동안 놀라운 부흥과 발전을 이루어왔다며 앞으로도 한마음 한뜻으로 복음의 빛으로서 사명을 감당해달라고 전했습니다. 장로교 58개 교단이 연합회 개최한 이번 행사는 하나님 앞에, 역사 앞에, 다시 세상의 희망으로를 주제로 개최됐습니다. 안수집사회는 28일 제44차 정기총회를 가졌습니다. 이 시간 이영훈 목사는 열린 문의 축복을 제하로 설교하며 주님을 위해 충성 헌신하는 안수집사들이 될 것을 당부했습니다. 설교 후에는 공로패와 감사패를 수여했고 또 45대 한근수 신임 회장에게 임명장을 주고 축복했습니다. 이보다 앞선 27일에는 피텍 안수집사 교육이 있었습니다. 윤광현 목사와 김호성 목사는 겸손한 마음의 섬김을 당부했고 참석자들은 온전한 헌신을 다짐했습니다. 순복음 실업인 선교연합회는 26일 제47차 정기총회를 가졌습니다. 총회에 앞선 예배에서 이사장 이영훈 목사는 절대 긍정, 절대 감사의 믿음과 간절한 기도의 삶을 당부했습니다. 이어진 총회에선 여러 회무가 처리됐고 이영훈 이사장은 임명장과 공로패, 우수 선교회 시상 등을 전하고 격려했습니다. 정충시 연합회장은 순복음 실업인 선교 연합회의 존재 목적은 그 무엇보다 하나님을 기쁘시게 해드리는 사역이라며 주님을 위해 더욱 헌신하자고 했습니다. 이영호 목사는 30일 오산리 기도원 7천 목회자 중보 기도단과 조찬 회동을 가졌습니다. 이 자리에서 이영호 목사는 성령 운동과 기도 운동이 살아야 한국 교회의 선교와 미래가 있다며 목회자 중보 기도단이 그 역할에 앞장서 달라고 당부했습니다. 이영호 목사는 30일 웨스트민스터 신학대학원 대학교 2학기 개강 수련회에서 특강을 인도했습니다. 
한국교회 성령운동에 지나온 길을 주제로 강의한 이영훈 목사는 초기 사도행전적 교회 사역의 핵심은 부제와 선교였다며 오늘날 한국교회가 다시 첫사랑의 믿음과 사도행전적 교회로 회복되어야 할 것이라고 했습니다. 또 학생들이 한국교회의 미래를 이끌어갈 인재로 성장하길 축복했습니다. 이날 이영훈 목사는 1억 원의 장학금을 학교에 지원했습니다. 이영훈 목사는 이를 연세 조찬기도회에 참석했습니다. 연세대 신과대학 동문들이 주관한 이날 기도회에서 이영훈 목사는 진리와 자유라는 연세의 정신을 늘 기억하는 삶을 당부했습니다. 설교 후에는 나라와 국민, 한국교회와 교단, 연세대와 국내 대학을 위해 기도했고 이영훈 목사는 모교에 장학금을 전했습니다. 또 서승환 총장과 연세 조천기도회 이효종 회장은 재학생들에게 장학증서를 전했습니다. 한국교회 역사문화재단 이사회 회의가 1일 있었습니다. 이날 모임에선 지난 회의 이후 경과 보고가 있었고 또 진행 상황에 대한 현안 점검을 가졌습니다. 성경 교육생 봄학기 졸업 예배와 가을학기 개강 예배가 28일 있었습니다. 이 시간 김영건 국제신학연구원 부원장이 백부장의 믿음을 주제로 설교했고 설교 후엔 봄학기 과정을 마친 수료생들에게 수료증을 전하고 축하했습니다. 계속해서 가을학기 성경대학원과 신학 아카데미를 이끌어갈 강사들을 소개했고 모든 수강생들이 이 가을 말씀에 물드는 계절이 되길 기원했습니다. 올바른 아버지상을 회복하도록 돕고 있는 파더스 드림은 27일 홈커밍 데이를 가졌습니다. 홈커밍 데이란 명칭이 보여주듯 행사에는 1회부터 32회까지 파더스 드림을 수료한 아버지들이 참석해 파더스 드림을 통해 받은 은혜와 감사를 나눴습니다. 또 향후 시작될 33회를 위해 또이 땅의 모든 아버지들이 바로 설수 있도록 간절히 기도했습니다. 재능기부 나눔센터는 25일 양천구 목동에서 생활하고 있는 오경자 성도의 반지하 주택을 보수해주는 순복음 러브하우스 22호 사역을 가졌습니다. 나눔센터는 이날 누수로 젖은 장판을 새로 깔았고 주방과 안방에 핀 곰팡이도 제거했습니다. 또 도배를 새로 해 오성도의 안식처를 깨끗이 수리해 주었습니다. 구로대교구는 28일 제3기 3450 양육모임 기도학교의 종강과 수료식을 가졌습니다. 이성광 목사는 기도는 하나님을 만나고 경험하는 것이라며 하루 1시간 기도운동에 꾸준한 참여를 당부했습니다. 모임 후에는 대표자에게 수료증을 전하고 격려했습니다. 동작대교구는 25일 기도원에서 성령 대망회를 갖고 성령의 충만함과 교구 부흥을 위해 간절히 기도했습니다. 30일에는 서대문대교구와 관악대교구에서 성령 대망회를 갖고 영적 재충전을 새롭게 했습니다. 또 1일에는 용산대교구와 종로 중구대교구에서 기도원 성령 대망회를 갖고 영혼구원을 위해 힘써 기도했습니다. 서대문 성전은 8월 초 유튜브 채널 서대문 성전의 개설에 운영하며 모든 공예배를 실시간으로 송출하고 있습니다. 또 여의도 직할 성전 대학 청년부는 26일부터 사흘간 오직 믿음을 주제로 강화도에서 여름 수련회를 가졌습니다. 청년들은 코로나와 학업, 직장 생활에서 받은 스트레스를 덜어내며 재충전 시간을 가졌습니다. 21일과 28일에는 초등부에서 여름 성경학교를 갖고 직할 성전의 미래 꿈나무들이 성령과 말씀 안에서 자라가도록 프로그램들을 진행했습니다. 기아성 전국여성교연합회는 29일 김호성 목사를 강사로 8월 감사예배와 원례회를 가졌습니다. 김 목사는 예수님을 따르며 섬긴 여인들이란 제아의 설교를 통해 주님께 고정된 시선과 예수님 제일주의의 삶을 당부했습니다. 설교 후 참석자들은 나라와 민족, 교회 부흥을 위해 기도했습니다. 이번 주 오산리 기도원에선 2022 추석 명절 축복기도 대성회가 진행됩니다. 
저희가 준비한 소식 여기까지입니다. 더도 말고 덜도 말고 한가위만 같아라는 추석 명절이 곧 시작되는데요. 온 가족과 함께 행복하게 보내시고 또 명절이면 더 외롭게 지내는 분들과도 따뜻한 마음 나누는 시간이면 참 좋겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다. ...께서는 경건한 예배를 위해 핸드폰을 꺼주시거나 진동으로 바꿔주시면 감사하겠습니다. 할렐루야! 장로, 장님 및 재직 임명 예배에 오신 모든 성도님들을 진심으로 환영합니다. 지금까지 우리가 살아온 것은 다 하나님의 은혜입니다. 그 은혜 때문에 저희들이 이렇게 귀한 임직을 받게 됐습니다 오늘도 먼저 하나님 앞에 찬양으로 나아가겠습니다 
내가 하나님의 내가 하나님의 자녀로 살고 오늘 찬양하고 예배하는 삶 복음을 전할 수 있는 축복이 당연한 것 아니라 은혜였어 모든 것이 은혜 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 한없는 은혜 내 삶에 Oh, oh. 
몸과 마음을 받으시는 주님께 이 시간 성령 충만 달라고 주님의 이름 세번 부르며 기도하겠습니다 주여 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 Good morning to all of our foreign guests worshiping with us. This is Mino Yu, the interpreter. We invite you to prepare our heart. Now, we invite 2022 elder ordination and appointment of the various duty worship service under Assembly of God and Yeido District. We confess the Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, 
born of the Virgin Mary, uh, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended to hell. The third day, he rose again from the dead. He ascended to heaven and cities on the right hand of God, Father Almighty. From thence, he shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of the saint, the forgiveness of the sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Our God, Father, who is, owns our life and death, thank you for bringing us to this place worship on this beautiful Sunday and the service for the eldership ordination and appointment of the various duties. Father God, we repent our lives last week we are pursuing the idols in our life all our desires we pray for the people who will be ordained today this is a very beautiful uh, god's calling for our lives and we just pray that those people who will be ordained and appointed will serve the church with all their heart with all their minds Thanks for our your guidance for our this country, and uh, during in the co coronavirus pandemics, we just pray that all our ordinary lives will come back to normals. We also pray and ask your blessings upon this church, so that we'll be equipped to the word and prayer, and we'll continue our ministry unto our next generations. We'll pray for the. Our senior pastor who is going to prepare, who is going to proclaim today's service, today's message. 
keep him safe and sound and healthy so that all he, his ministry will be powerful just as Jesus has done. We also pray for our choir members and also who make this worship possible and ushering all the people and we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Today's scripture reading from Book of Acts, chapter 20, verse 22 until 24. We are going to read uh, in a one voice loud uh, and and now compelled by the Spirit, I'm going to Jerusalem, not knowing what will happen to me there. I only know that in every city, the Holy Spirit wants me that prison and hardship are facing me. However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the good news of God's grace. Amen.
Thanks for music presentation. Let's say next to you people, this is great day, this is blessed day, and God is planning something good on the way. Just as I we shared, I, I'm sure that something good is going to happen in our lives. As the pandemics come to the end, I believe only the good things is going to happen. I believe God's all wonderful blessings and graces is ready on the way. On this blessed day, I'm so blessed that lots of people worship together, and I congratulate who is going to be ordained. So I'm going to preach about the way for the people with the callings. I believe everyone would like to live only one life without regret. In order to live that kind of life, we got to we got to live happily and we carried on our mission we are assigned to do from the Lord. Otherwise, we live such a dark life because God abides in us, in our hearts. I'm sure that we live that kind of shiny life in Christ. This is what I'm praying for. We can live the happiest life In order to that kind of, in order to live that kind of life, we have keep our destination, our purpose. You know, we have to keep our destiny in order to live the successful life. Apostle Paul says that he kept his focus on Jesus Christ. He said in his uh, departing uh, addresses that I lived compelled by the Holy Spirit. He says, and now compelled by the Spirit, I am going to Jerusalem not knowing what will happen to me there. This is how Apostle Paul lived his whole life when he's on the way to the Damascus. Since he met Jesus Christ, he was filled with the Holy Spirit. He said, uh, he like uh, something uh, skills. Uh, this is what uh, he says about his uh, conversion in the book of Exodus. Ananias, who went to the house, entered it, placing the hands on Saul. He said, Brother Saul, the Lord, Jesus, who appeared to you on the road, be filled with the Holy Spirit. Immediately, something like scales fell from Saul's eyes. He could see again, and he got up and baptized. This is how he came from the darkness into the into the light of Jesus Christ because when he met Jesus Christ the scales fell from his eyes so that he can he could see and then he was filled with the Holy Spirit and uh, he was compelled by the Holy Spirit. Don't let by the people who pursued money, power, popularity. Some youth people, they are just compelled by the internet or video games, but we are compelled by the Holy Spirit. This is what he recommends. Don't get drunk on wine. 
leading to debauchery. Instead, be filled with the Holy Spirit. I wish this is what I'm compelled to you. Led by the Spirit, guided by the Spirit, this is what uh, Galatians says, 5.16. So I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desire of the flesh. When we look on uh, the journey of Apostle Paul, the first 30 years he lives by his own strength, his own thought, he experienced his willpower. But since he met Jesus Christ on the road to Damascus, he was led, compelled by the Spirit. This is what I'm praying for you. Lead by the Spirit. Live the life led by the Spirit. Compelled by the Holy Spirit. And glorify only Jesus Christ. And the next point is, live the life mission driven. This is what it says in verse 23. I know in every city the Holy Spirit warns me, prison and hardship are facing me. However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord has given me. This is what he was assigned to do the mission, to preach to the Gentiles. This is what uh, Apostle Paul says in Philippians chapter 3. Not that I have already obtained this, this. I have already uh, arrived at my goal, but I press on to take hold of what Christ Jesus took hold of me, brothers and sisters. Forgetting what is behind and straining toward what is ahead. And I press on toward the goal to win the prize. Don't look back. You know, just a milli millimeter second, we are divided by the winner and the loser, the first and second. We got to run fast keep our focus on Jesus Christ, the destination. Otherwise, if we sway to the left or to the right, and we'll miss. Don't lose your destination, the prize. Uh, when we check out the text message on the phone, there are many uh, the, the fake passage messages that are tempting us to you can a lot of make a lot of money. No, no, no. Don't link onto those uh, the website. Otherwise, uh, you'll be hacked by the bad peoples, and you will lose all your money. In this age, in these ages, many people are very advanced in their intelligence to uh, cheating other people. If you are you are hooked up with those linkage, then you will ended up uh, losing a lot of money in your account. I heard that kind of uh, confession uh, from the lots of people. Uh, don't misled, don't misled, don't misguided by those peoples. Focus on Jesus Christ, press on your goal. There are lots of false voices you can hear in this world, living in this world. That's what the Satan is doing. That's what the devil is doing. I wish they'll be locked up in prison. Never try to do something like that. But if they are released, they are just keep doing that kind of the evils, I noticed. What's your purpose in life? Isaiah chapter 43 says, everyone who is called by name, 
whom I created for my glory, whom I formed and made. This is what the Bible says. You got your own mission in this world, your calling. It can be the politicians. If you are called to be politicians, that you got to lead a country upright and build this country in the correct way. Whatever callings you are, you are given. If it is teaching, then you got to teach right and bring up the lots of good people. If you are doctors, fix the patient and let them healthy and get well. Every person received the calling and vocation. If you are received, if you receive the calling, whatever it is, you, you got to be a servant of calling to be praised by God. My third point is devote your life, even taking your lives. Apostle Paul says, I consider my life worth nothing to me. If we decided, nothing can be matter. When David stand before Goliath with devotion and committed his life, he could beat up the Goliath. That's what uh, Apostle uh, Gospel Mark says. Whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it. Then you can bear lots of fruit from the Lord. This is the way of the cross. Uh, uh, Corinthians 1st chapter 1 says, For the message of the cross is fully to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. We, are, we have lots of people we need to evangelize. I wish you can uh, share the gospel at least 10 people in the world. See, can you say amen? Can I get amen for that? Can you evangelize 100 people? I wish. I bless you. Commit your life. John chapter 12 says, uh, I tell you, very truly, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many fruit. I wish you can carry on your mission given by the Lord. I wish you live your utmost life for what really matters in this life so that you are well praised by the Lord. Well done, good and faithful servant. Let us pray. Lord God, we are given only one in life. Help us to live faithfully so that we can share the gospel, evangelize the gospel as, as many as, uh, as we can possible. In Jesus Christ's name we pray, amen. Please listen to our what is your life. The Bible says it's like a mist in the morning. There's more valuable things than the life of believing. Please come to the Lord. Our life is just a mist that appears for a little while and then vanishes. Please, please place your hands on your, on your bosom. And then if you receive Jesus Christ, your life will be changed once and forever. And if we confess, then it will lead to salvation. Father God, I know, I, I don't know where I came from. I'm a, just a sinner. I live this life uh, wondering. 
uh, in the wilderness, but I know that you came to save me. You died on the cross so that uh, for, to forgive me and rose again to give me a life. I want to receive my Jesus Christ into my life. Uh, make him my Lord. Thank you for saving me. In Jesus' name, I pray. Amen. Let us pray this so that we can carry on our mission, our calling. Let's cry out to Jesus three times. If you are sick, place your hands on your bodies. I ask you, I ask the Lord, the Lord will bless you and make you healthy again. And who are sick, who needs God's touch at this moment, may the Holy Spirit come down to those who are suffering physical pains and uh, high blood pressure, all the tumors, every dif different kind of the disease, get out of the body. And I rebuke you in the name of Jesus Christ. Infertility, uh, skin disease, all different kind of disease, get out of there. I drive you out in the name of Jesus Christ. I'm thank, thank you, Lord, and uh, I'm sure that we are serving God of doctors and doctors, a healer of healers. Let's give a praise to the Lord. Amen. God of blessing, thank you for bringing us to this place of worship especially on this elder ordination and appointment service. 
as you heard uh, from the, the preachings, help us to live absolute commitment and absolute thanksgiving. Out of our thankfulness, we give out our offering to you as a token of our commitment. Please uh, take this offering. Amen. Now invite to the Emeritus Elders Induction Service. We are so thankful for your contribution and uh, since you ordained this church as an elder and we offer, we award you with this plaque.
이장우 장로, 이종찬 비 장로, 최만준 장로, 김인식 장로, 김희정 장로, 이희선희 장로, 이기열 장로, 강동희 장로, 김익중 장로, 남문진 장로, 정석영 장로, 고재용 장로, 신동진 장로, 이형구 장로, 최병익 장로, 김규봉 장로, 담경남 장로, 최석태 장로, 홍석태 장로, 김기수 장로, 백남윤 장로, 이현재 장로, 박용희 장로, 한덕규 장로, 김만식 장로, 김명환 장로, 김창조 장로, 김경식 장로, 이규석 장로, 황정훈 장로, 김성열 장로, 이혜송 장로, 정대현 장로, 이후재 장로, 이광호 장로, 황인황 장로, 김윤환 장로, 장석환 장로, 김연태 장로, 다음은 원로 장로님에 대한 공로패 수여식이 있습니다. 하례대로 등단해 주시기 바랍니다. 먼저 김인식 장로님께서 공로패를 받으시겠습니다. 공로패 성명 김인식 장로 위 장로. We award you for your contribution since you were ordained as elders. So our appreciation for your ministry, we award you with this plaque. Senior Pastor Lee Young-hun. Now we invite to the elder ordination service. All the nominees were went through the interview and the voting. Please stand if I call your name. Please answer with Amen. Uh, this is a time for the vow. Do you believe in, uh, in God the Father, uh, revealed in the, in the word of the Lord? Uh, number two, uh, uh, do you accept subordinate standard of the church and do you promise to be guided by the Christian belief, worship, and service? Number three, do you accept the government of the church by 
the local congregation. And number four is, do you pledge that you serve the church and serving the people of God and perform your duties in the grace of the Lord Jesus Christ? Number five, whatever it takes, do you pledge you will serve the Lord and uh, serve uh, Senior Pastor Lee and this church? Please say yes to these uh, questions. And uh, I invite to the ceremony of the laying of the hands to the people who will be ordained as uh, elders. In the same way, when the members, the committees are going to lay their hands upon the nominees uh, as elders, uh, let us pray for them.
다음 분들을 호명하겠습니다. 호명 되신 분들은 차례로 분단해 주시기 바랍니다. 박현주, 홍종식, 조용철, 박은덕, 전웅석, 정종화, 김주용, 이태영, 손병철, 이재성, 유종춘 이상 열 분입니다. 예, 이제 우리 성도님들 마찬가지로 다 같이 주의 이름 세번 부르시고 같이 기도하시겠습니다. 주여, 주여, 주여. 아버지 하나님 세 번째로 열 분의 장로님들을 하나님의 종으로 올려 드립니다. 주여 기름 부어 주시고 믿음 소망 사랑으로 채워 주시고 말씀과 성령으로 충만히 채워 주시고 능력 주시고 아버지 하나님 맡은 처소에서 빛의 직분 소금의 직분 다할 수 있도록 인도하여 주시고 아버지 당의정 목사님을 받들어서 아버지 우리 여의도 순복계를 잘 이끌어 가시는 하나님의 유한종들로 삼아 주시옵소서 역사하여 주시옵소서 함께하여 주시옵소서 주의 놀라우신 능력이 함께하여 주셔서 영광 아버지를 받아주시고 하나님의 놀라우신 눈에 가운데서 주님의 귀한 눈에 넘치게 받게 도와주시옵소서 역사하여 주시옵소서 할렐루야 좋으신 주님 모든 말씀 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도드렸사옵나이다 아멘 이제 차근식을 진행하겠습니다. 안수위원분들은 성의를 입혀주시고 우리 장로님들 내려가시면 재직심사위원으로 수고하신 선배 장로님들과 장로의 임원들께서 후배 장로들에게 장로 배지를 달아주시겠습니다. 이제 모든 장로님들이 배지를 달고 자리에 돌아갈 때까지 복음성과 주님 뜻대로 살기로 했네 찬송을 부르시겠습니다. 뜻대로 살기로 해 주님 뜻대로 살기로 했네 주님 뜻대로 살기로 했네 뒤돌아서 이 세상 사람 날 몰라줘도 이 세상 사람 날 몰라줘도 이 세상 사람 아멘. 이제 안수 받으신 신임 장로님들께서는 전원 그 자리에서 일어나 주시기 바랍니다. 이제 장로 장립 받으셨음을 공포하도록 하겠습니다. Now I declare, as you are ordained as uh, elders, with authority given by uh, Assembly of God, Yeido District, in the name of Jesus Christ, invested by the Assembly of God, I admit you to the eldership of this congregation. Let's give a big hand to the those. 이제 대표 총회장 목사님 나오셔서 장립 증서를 수여하겠습니다. 안수 받은 장로님들은 차례대로 등단해 주시기 바랍니다. 먼저 박우수 장로님께서 We are now going to award the certificate of eldership to the people who will serve as elders. 사람은 기독교 대한 하나님의 성에 여의도 지방의 소속 장로로 장립하였기에 이 증서를 드립니다. 2022년 9월 7일 기독교 대한 하나님의 성에 대표 총회장 목사 이영훈, 여의도 지방 회장 목사 김호성.
배영훈 장로, 오이철 장로, 강종원 장로, 정봉조 장로, 경국창 장로, 엄기영 장로, 문헌일 장로, 최덕인 장로, 김병기 장로, 박철현 장로, 박정현 장로, 최창수 장로, 조순로 장로, 윤건희 장로, 김용건 장로, 윤남근 장로, 김주환 장로, 이강대 장로, 김재규 장로, 정윤환 장로, 서대엽 장로, 김덕원 장로, 조동현 장로, 박현규 장로, 송종식 장로, 조영철 장로, 박은덕 장로, 전은석 장로, 정종하 장로, 김주용 장로, 이태영 장로, 손병철 장로, 이재성 장로, 이것으로 장로 장미식을 마치겠습니다. 이어서 집단수 및 본사 취임 서류 집사 임명을 당회장 목사님께서 인도해 주시겠습니다. Now we are going to have the service of appointment for the ordination of deacon, deaconess, and deputy deacon candidate. Please stand from your place. And answer with Amen. Do you believe the the Old Testament, New Testament is uh, given by the Lord? And number two is, do you accept the subordinate standard of the Church? Number three, I'm going to uh, pledge the the all the laws are given by the Lord and the, this assembly of God. Number four, accepting uh, your appointment and perform your duties in the grace of our Lord Jesus and serving this church and the people of God. Please uh, pray for those who will be ordained as a deacons.
보시기 바랍니다 주님 뜻대로 살기로 했는데 주님 뜻대로 살기로 했네 주님 뜻대로 살기로 했는데 뒤돌아서 저들을 축구하여 주옵소서 함께하여 주옵소서 은혜 내려 주옵소서 범사에 형통케 하여 주옵소서 죽도록 주가 한나라 큰상 받게 하여 주옵소서 못하나 부족함이 없게 하시고 하나님의 눈으로 충만케 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 하여 주옵소서 주여 믿습니다 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 예수님으로 기도드립니다 아멘 할렐루야 계속 올라오시기 바랍니다 마지막 스피니 하고 난 후에 공포를 하겠습니다 다시 한번 기도합니다 주여 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 하나님 아버지 저들이 주 앞에 충성하지 않게 하여 주시고 하나님 영화에서 피하게 쓰지 말은 일곱도 되게 하여 주옵소서 하나님의 주님 김현동의 60명 하나님 앞에 이렇게 안수받아 하나님 영혼들이 구원하고 하나님 앞에 기도받고 있사오니 주님이여 역사 지금 함께 주관하여 주옵소서 가정사자 자랑 범사게 하시고 충단의 권 앞에 귀하게 귀하게 쓰임 받게 하시고 하나님의 영원 나타나게 하여 주옵소서 하나님 아버지 주 앞에서 가장 귀하게 아름답게 쓰임 받는 이것들 다될수 있도록 은혜 내려주시고 가정사자는 범사의 복이 넘쳐나게 하여 주옵소서 오 할렐루야 믿습니다 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 예수님으로 기도드립니다 아멘 이 세상 사람 날 몰라줘도 이 세상 사람 날 몰라줘도 이 세상 사람 날 몰라줘도 뒤돌아서지 않겠네 안수받으신 집사님들은 자리에서 다 일어나 주시기 바랍니다. 세상 등지고 십자가 보내 세상 등지고 십자가 보내 세상 등지 Now I declare in the name of God, Holy Spirit, and the Son, our Lord Jesus Christ, I declare you are ordained as a deacon and publicly. And now we are going to award those people with a certificate of ordination. And now we are going to induct the, the deaconess. Please stand. They are prayer warriors of our church. They prayed at least three hours in a day. Please remember that. Would you raise your right hand? Do you believe uh, Bible is revealed re revelation of God? Are you going to uh, obey all the subordinate standards of the church? Number three, are you going to obey the government of the church? 
Number four, I'm going to pledge to serve the Lord and the people of God as a setting a good example to the people. I'm going to pledge and serve the Lord and the servant of God and uh, make a visitation to the people who are suffering of this church. Please place your hand on the bosom. God of all grace, uh, they promise as a deaconess to serve you and the people of God. I wish you ordained and bless all the people one by one when they pray to the Lord and uh, I'll grant the blessings and the prosperity. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. In the name of Jesus Christ and the God Father and the Son of the Holy Spirit, I now declare they are ordained as a deaconess. Now we are going to award those people as a deaconess of this church. Now we are going to appoint a deputy deacons uh, who is going to who are going to serve this church for one year. Please stand. This is the first step uh, to the service of the church. Let's give a big hand to those. We are praying for the people who are ordained as a, appointed as a deputy deacons of this church so that they are praised from the Lord. When they are serving this church, uh, I gr uh, please grant your blessings and prosperity to those people who are serving as uh, deputy deacons. And now we are going to award the certificate now, uh, this is time for congratulation and uh, advice and uh, 
I congratulate all the new elders, uh, ordained deacons and uh, deaconess and deputy deacons. Now you are the pillar of this church, just as Solomon, uh, King Solomon has built the temple and he called two pillars as Yagin and Buas. Uh, they got to, two pillars got to be strong and they are they are got to be connected to the all buildings i wish that oh, god will bless you with the wisdom uh, power strength and uh, so that you can you can undermine all the pressures from above you are the pillars of this church you got to help the senior pastor Lee. This is what the mission of the pillars. Jesus, uh, Jesus called the disciples and they made those disciples as a pillar of the gospel. You got to stand be upon the truth of the gospel on the power of the Holy Spirit. You got to be a pillar of the love. If you are ordained, you 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 begin to think of other people in this church. This is what the mission of the pillars. There are there are order in this system of the church. Just like all the customers has the order of the system, this church has the order, that kind of order. If it is broken down, uh, many problems will, will be brought about. There is a spiritual order in this church. God is the God of the order. Everything can be permissible, but it got to be doing in honor, in elegance. This is what the, the spiritual order, order is about. <laughs> if you are deputy deacons, uh, even though you are, you have more uh, learning and uh, knowledge of the world, if you are given by the order from the ordained deacons, uh, you got to, you got to obey. It. This is a spiritual order of the church. If you are the deaconess of this church and you hear the order from the director, then you got to listen to it. You got to obey it. This is a spiritual order. Under the umbrella of Assembly of God, there are more than uh, 5,000 local congregations. But uh, Pastor, Senior Pastor Lee, as a head of this uh, assembly, if he says doing something, uh, I, I guess nothing but to say amen, because that's the spiritual order is all about. Say amen to the pastor's word. Say yes. Say yes. Amen. That's the, uh, the mission of the pillars. When you say amen, God grant you the power, the wisdom, and uh, all the blessings from above. Congratulations. Remain seated and listen to the advice, spiritual advice. When Moses was in the wilderness for 40 years, 
he appointed the leader for 1,110 people. Many all, uh, just as same, uh, all the church, uh, they set up the local leaders and they were praised. That's why they got the name, fame, and they got the strength. And because all the people uh, look up to those people who are standing in the front. At the Holy Church, uh, those people who, are, who were ordained, they were such a respected people. That's why Holy Church got the strength. And many people, many peoples of came to the Lord because of the people who were ordained in the Holy Church. I wish uh, those people who were appointed as uh, ordained will be uh, respected even from the outside so that many people outside the world will come to the Lord. Amen. Deuteronomy chapter 18 says, whenever you come and go out, you will be blessed. Remember, all the people's, uh, our satellite church is uh, watching this TV program. How much it will be great that uh, to have this such a wonderful deacons, deputy deacons, and ordained deacons. Isn't it great? I wish that you listen to the Lord, every word from the Lord, and pass on your next generation and live such a wonderful life in your lifetime. Amen. Another uh, congratulation message. The same as the before. Amen. And we are now, it is time uh, for giving the souvenir, representing the elders and uh, ordained deacons and deaconess. Consa Namyotongeanetara,
사랑의 모신 하나님 아버지 제 앞에 정성 것들인 귀한 예물에 복례를 주어서 I ask your blessings upon those offerings so that they can keep continue to serve the Lord and the people of God. Now, the grace of our Lord Jesus Christ, the everlasting love of God, and the indwelling fellowship, and the guidance of the Holy Spirit be with you and be all the people who was appointed, who was ordained to serve this church. from now and forevermore. Amen.